Però és que per què a vegades són dos i a vegades un? Doncs mira, és així. Yep, Déu vos guard. Avui parlarem de ratolins. La veritat és que m'he quedat sorprès de tenir-ne tants. He començat a obrir calaixos i només sortien ratolins, tu. Anem a continuar amb la nostra sèrie d'iniciació a la informàtica i avui doncs ja començarem a veure com utilitzar l'ordinador i per tant és bàsic aprendre a utilitzar bé el ratolí i el teclat. En aquest primer vídeo veurem els diferents tipus de ratolins que hi ha i les operacions que podem fer amb un ratolí i en el següent ens centrarem en el teclat. D'entrada caldria diferenciar en el que seria el ratolí normal i corrent, que seria aquest, el d'ordinador d'escriptori, com si diguéssim. Avui també estrenem càmera nova, aquesta altra càmera que tinc aquí al lateral, per tenir una altra vista, més enllà de la vista genital, que no sempre és la més bona. Llavors, com us deia, hem de diferenciar entre els ratolins d'escriptori o els ratolins de portàtil. Nosaltres ens centrarem en aquests, perquè si aprens a fer en aquest, si et trobes amb un portàtil, doncs sempre pots connectar un d'aquests al portàtil i solucionat. En canvi, si només aprens a fer en el de portàtil, si un dia vas, per exemple, a la biblioteca i vols fer servir els ordinadors que hi ha allà, doncs no podràs no podràs fer-los anar perquè no sabràs fer anar un ratolí d'aquests, d'acord? Al final de tot comentarem alguna coseta de ratolins de portàtil, però ara ens centrarem en els d'escriptori. El primer ratolí que vaig gestir només tenia dos botons, com aquest d'aquí, i el va inventar l'empresa Xerox. Després de Xerox va saltar cap a Apple i Windows, que pràcticament al mateix temps, L'Steve Jobs va ser qui va veure el potencial, va agafar la idea de Xerox i se la va fer seva i mentre implementava el seu sistema operatiu, doncs el Bill Gates se'n va enterar, va copiar el disseny i va treure el ratolí abans que l'Steve Jobs i li va passar la mà per la cara. I com us deia, doncs el primer només tenia dos botons, el botó de l'esquerra és el botó principal i el botó de la dreta és el botó secundari. Com funcionava? Doncs funcionava posant-lo pla sobre la taula i aquí a sota hi havia una bola que tocava amb uns contactes. Hi havia tres contactes. L3, un rodament aquí aquesta tira negra que es veu aquí dalt i aquesta al lateral i la bola el contactar amb aquests contactes feia que la fletxeta de la pantalla es movés quin problema hi havia? doncs que això s'omplia de merda i arribava un punt que feia que el ratolí no girés no es mogués, vull dir, tu movies el ratolí per sobre la taula i la fletxa es quedava immòbil al mateix lloc perquè la roda no havia aconseguit girar absolutament gens. Llavors havies d'obrir, netejar la bola amb el col, amb unes pinces, netejar aquests contactes i anar traient merda. I això ho havies de fer bastant sovint. Per tant, ara jo quan... Sento tot això del jugador, sí, és que clar, és que no tinc prou FPS, és que em va trompicons. És un neroni mig, haguéssiu jugat amb ratolins d'aquests que movies i la fletxa ni es movia i hauríeu vist el que era bo. Però els ratolins anaven millorant amb coses com que es tornaven inalàmbrics, ara portaven un receptor com aquest, que és bastant antic, un bon mazacote, el receptor era el que es connectava a l'ordinador i el ratolí que portava piles es connectava amb el receptor. I van incorporar una rodeta al mig que anava genial per poder pujar i baixar les pàgines. Perquè amb el de dos botons havies de desplaçar-te fins a la barra de desplaçament i fer clic a la fletxeta i tirar avall i era 
molt pitjor que no pas aquest que estiguessis on t'estiguessis, feies una rodeta i tiraves avall o amunt. Van anar evolucionant, els receptors es van tornar més petitets, com aquest que ja és més nou. Que va amb aquests ratolins d'aquí, aquest, aquest, aquest... Que tots aquests van amb aquest receptor Logitech i seguien anant en bola, en bola i piles. Les piles es gastaven bastant, jo de fet vaig deixar de fer-los anar inalàmbrics perquè vaig acabar fins als nassos d'haver de canviar les piles. Perquè a més aquests no avisaven, vull dir, estava jugant i de cop pum, et quedava sense piles. Hi ha uns Logitechs ara inalàmbrics que de la bateria dura molt i va amb piles. Jo quasi que us recomano que si ha de ser inalàmbric que vagi amb piles. Perquè si va amb bateria, la bateria es degradarà, segurament no la podrà reemplaçar i acabaràs quedant-te sense ratolí. Llavors, després hi va haver un salt important, perquè fins a llavors havien incorporat la rodeta. La rodeta, a part de tirar amunt i avall, també és un clic, o sigui, ara ja teníem tres botons, el de l'esquerra, el de la dreta i el del mig. I després vam deixar per fi enrere la boleta dels nassos i els ratolins es van tornar òptics. En lloc de tenir una roda que fa contacte, doncs tenen una llum que rebota sobre la taula i fa que es mogui la fletxeta. Abandonem les peces mecàniques, per tant ja no hi ha res que s'embruti, ja no requereix manteniment i van molt millor. Primer van ser òptics, que era una llum normal, no sé com, que rebotava la taula i depèn de quin color era la taula, doncs podia donar problemes. Aquest és el del meu primer PC Gamer, es pot veure per el nivell de desgast que arriba a tenir. Anem a aquest, amb el Civilization 4 li vaig fotre moltes hores amb aquest ratolí, moltíssimes. De tant en tant li canviava l'envellecedor, que eren intercanviables, però no, per jo que sé, per veure'l com nou, i ja està. Però està desgastat, no, el següent. I aquí el lloc de la mà, això no és brut, és que ha saltat com l'esmalt del plàstic. És una passada. Bé, després d'aquests òptics, amb una llum que rebotava, vam passar a un altre tipus... i jo els segueixo definint com a òptics, però que la llum era làser. En lloc de ser una llum normal, era làser, com aquest d'aquí. Aquest d'aquí és l'antecessor del que utilitzo ara, que és aquest. Ja us s'assemblen bastant. La carcassa és la mateixa forma, tot idèntic. Doncs aquest és òptic, però la llum és làser. La diferència és que els primers sí que es veia la llum i il·luminava la taula si aixecaves. En canvi, aquests la llum no la veies. Deien que no havies de mirar perquè llavors el làser et derritia la retina i no sé quines collonades d'aquestes, però ja voleu que us digui. Aquest a mi em va anar fantàstic i també el vaig fer servir tantes hores o més com aquest. Això ja tenia un patró que es veia així, no és que estigui desgastat. Això negre d'aquí sí, que ho sigui és desgast. I aquí hi havia el logo antic de Logitech que també ha desaparegut totalment. I després d'aquest, la veritat és que està molt vell, la part d'aquí és com una goma que ara ja he vist que està com greixosa i tot. I està molt llefarnós i vaig decidir agafar-ne un altre. I com que fins a llavors sempre havia tingut ratolins al Logitech, com veieu, els 12 que hi havia, els 11 eren Logitech, vaig optar per seguir amb Logitech. I vaig comprar aquests, que aquest és bastant nou, encara està a la venda, que és el Logitech G403, que jo em pensava que m'aniria de conya. És una mica més petit que l'anterior, però el sistema és el mateix, dos botons, rodeta i dos botons al lateral, que això no ho hem comentat, però ara els ratolins hi han incorporat molts dos botons més 
Aquí en el lateral para hacer servir el dic gros. Amb la mateixa mà, amb el dic gros fer servir aquest botó o aquest, que és una mica més incòmodo. Ara hi ha els altres dos. Clic, clic, ui. Aquest meu d'ara és molt gran. Què va passar amb aquest? Doncs que al cap d'uns pocs mesos va començar a fallar la rodeta. Quan jo tirava avall, la rodeta em tirava amunt, i quan tirava amunt em tirava avall. I havia de pensar invertit. Vull dir, quan volia tirar avall, tirava amunt, i quan volia tirar amunt, tirava avall. Però clar, una bogeria. Vaig googlejar al respecte i la veritat és que vaig trobar bastanta gent indignada perquè els hi passava això mateix de la rodeta i llavors vaig dir quina agafo i llavors vaig veure que havien tret un remake del meu ratolintic ja li van treure un remake que és el que faig servir actualment que és el mateix model igual el logo el van actualitzar al logo actual però també li està passant exactament el mateix que ja s'està desintegrant el logo senyors de Logitech veu-lo una mica més resistent-ho aquest està molt bé, perquè aquest no hi és. Simplement està foradat on té la zona de RGB i per això m'agradava. Però aquest ja està passant a millor vida. En quant a comportament, ara aquests, els actuals, tant aquest com aquest, tornen a ser òptics, però ara es veu que ja són òptics d'una forma diferent, que són més precisos que els làser. Jo, què voleu que us digui? Quan a precisió, quan faig servir el Photoshop i coses així, a mi em sembla que aquest m'anava millor que aquest. Però clar, tampoc me'n puc enrafiar, perquè està amb el tema de la qualitat de Logitech, que Logitech clarament ja no és el que era. Vull dir, això que m'ha passat a mi amb la rodeta li passava a moltíssima gent, i molta altra gent també els passava una cosa més preocupant, que era que feien anar el clic, i en lloc de fer un clic, els hi feia doble clic. I clar, això sí que et fa el ratolí pràcticament inservible. I problemes com aquests, doncs amb similars, amb tots els productes de Logitech, últimament no paro de veure'n. De fet, l'altre dia vaig decidir fer ratlla i creu a la marca Logitech i no la recomanaré més a ningú, perquè em van començar a fallar els auriculars els auriculars inalàmbrics Logitech G Pro X de gama alta diríem van costar quasi 200 euros, vull dir que déu-n'hi-do i em fan de tant en tant com un cric 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 sutil però que el sents i hòstia per uns auriculars d'aquest preu això no es pot permitir i això que Logitech ja no és la marca que era no sé si és que han retallat amb controls de qualitat o que ja no saben com dissenyar les coses o què els hi passa, però jo... però ja no van gaire bé. Us deixaré a baix a la descripció un enllaç a un bon ratolí. Bé, encara no l'he provat, però tard o d'hora ho portarem aquí al canal perquè aquest que tinc ara la veritat és que no... no em convenç i el... Tot i que sempre m'havia anat molt bé la mida, el trobo bastant gros. I quant a precisió és que no em convenç, no el trobo gaire precís. Així que portaré un ratolí que tinc vist, que diuen que és molt bo tant a nivell productiu per fer qualsevol cosa com per gaming i que val només 24 euros. I per tant el portarem i segurament abandonaré Logitech definitivament. Bé, després de tot aquest rotllo que ja us he fotut, anem a fer una petita recapitulació. Els ratolins s'abans portaven una bola que requeria un manteniment, se'n portaven els contactes, si en teniu un així, fora de cosa dolenta, fora del ventre, per 24 euros podeu comprar un molt bon ratolí. I després de la bola van venir amb una llum que rebotava la taula, primer en òptics, després làser i ara tornen a ser òptics. Hi ha múltiples marques i com a mínim sempre tindran dos clics, el clic de l'esquerra, que és el principal, i el clic de la dreta, que és el secundari. Dit tot això, deixeu-me que reculli una mica la zona i anem a veure quines operacions podem fer amb el ratolí. 
Uh, com hem comentat, hi ha un botó principal, que és el de l'esquerra, i un botó secundari, que és el de la dreta, una rodeta al mig per pujar i baixar, i la mateixa rodeta la podem clicar, i és un tercer botó. I després, actualment, n'hi ha molts que al lateral tenen dos botons més, on tenim més opcions, sobretot de cara a jugar o a programes de productivitat, de retoc fotogràfic, d'edició, coses així. Et pots programar funcions que utilitzis sovint en aquests botons. Això seria un ratolí de cinc botons, els dos principals, els dos laterals i el de la rodeta. De fet, en té tres més, però aquests són només per augmentar o disminuir la velocitat a la que es mou el ratolí, el que se'n diu DPI, però la majoria de gent no els fareu servir mai. Llavors, com funciona? Jo poso tota la mà plana a sobre, sense por. Això és robust, no es trenca. Vull dir, no... És una cosa que hagueu d'anar amb molta compte a utilitzar-lo. I poso tota la mà a sobre i on va la mà anirà la fletxeta. Ara veieu, tinc la punta de la fletxa aquí al mig de la lluna, doncs tiro cap a la dreta i la fletxa va cap a la dreta. Si vaig molt ràpid, la fletxa també anirà molt ràpid, i no cal que jo em desplaci molt lluny. Ara me n'he anat a la pantalla al costat. Fixeu-vos que per anar d'aquí, aquí que és a l'altre costat, només m'he desplaçat una fracció molt petita de la taula. Per tant, no... No penseu que necessiteu un espai molt gran. Òbviament, això que hem comentat de la velocitat a la que va el ratolí, doncs en funció de com ho tinguis necessitaràs més espai o menys. I jo el tinc bastant ràpid, per tant, amb poca alfombreta arribo d'un costat a l'altre. Si vull anar cap amunt, doncs mà cap amunt i la fletxa va cap amunt, mà cap avall. Res de fer anar el ratolí així i quan vull anar cap a la dreta fer així com si fos un volant. Jo em trobava molts alumnes que feien això i deien ves a l'esquerra i el giren a l'esquerra. No. Ratolí mira amunt, recte, i és tot el ratolí el que es mou. Es mou cap allà, cap allà, cap amunt o cap avall. La forma d'agafar-lo hi ha tres tipologies. Una que és de hand grip, diria que es diu, o una cosa així, que és tota la mà a sobre. Una altra que és de mitja garra, diria, que apoies a la taula i l'agafes així, jo diria que és com ho faig servir. I una altra és de garra, diria, que no arribes a apujar-te i fas una cosa així rara. La veritat és que no m'ho he mirat per explicar-vos en condicions, però que sapigueu que hi ha tres formes d'agafar-lo. Ara després veurem un programa que ens pot anar molt bé per millorar les nostres habilitats amb el ratolí i ser més precisos per després poder fer qualsevol cosa. Quines funcions podem fer amb el ratolí més enllà de moure la fletxeta? Fins ara hem mogut la fletxeta però encara no hem fet res. Per una banda tenim el clic. Sempre que digui clic a tal lloc, si no especifico amb quin botó, m'estaré referint sempre al botó principal, el clic de l'esquerra. Si jo us dic veniu aquí a la paperera i feu un clic, doncs em poso la punta de la fletxa sobre la paperera i faig un clic. A l'hora de fer punteria el que mana és la punta de la fletxa, no el rebillo de la part de baix, ni els laterals de la fletxa, sinó la punta. Pot estar tres quarts de fletxa fora del que vull assenyalar, però mentre la punta estigui allà, doncs estaré bé. Si jo vull, per exemple, assenyalar aquesta cosa taronja que veig aquí a la foto, doncs veus, ara l'estic assenyalant, encara que quasi bé la totalitat de la fletxa estigui fora. Si estic així, en canvi, ara no l'estic assenyalant, estic assenyalant l'arbust verd. D'acord? Doncs això, que si jo assenyalo una cosa, com pot ser la paperera de reciclatge, doncs faig un clic i queda marcada. Fixeu-vos que si torno a fer un clic a l'escriptori, queda desmarcat. Torno a fer un clic a la paperera, queda marcat. O sigui, ja veiem que serveix per seleccionar objectes. 
què més puc fer amb aquest mateix clic de l'esquerra? El doble clic. Si em poso sobre la paperera i faig clic, clic, se m'obre la paperera de reciclatge. Veieu? S'ha obert això. Que ho vull tancar, ja ho comentarem més endavant, però ara de moment simplement, si apreteu la X de la cantonada de dalt a la dreta, tanqueu la finestra aquesta que s'ha obert. Ja tenim el clic per seleccionar coses, doble clic, entrem a dins de les coses. Seria com per executar allò que vull fer. Un clic selecciono, doble clic, executo. Hi ha vegades en els botons que és un sol clic per executar. Amb la pràctica ja anireu aprenent quan són dos clics i quan és un de sol. Hi ha molta gent que al principi els costa i els frustra. Perquè diuen, però és que per què a vegades són dos i a vegades un? Doncs mira, és així. De moment podríem resumir-ho amb el que són icones, com aquí, que hi ha un dibuixet, és doble clic. I el que són botons, com aquí, que ja no veiem el botó, però bé, que hi ha un botó, aquí seria un clic. És una mica més complex perquè aquí, per exemple, hi ha icones i és un sol clic. I en canvi, aquí a la part de la dreta hi ha icones i són dos clics. Ja ho anirem veient, tot això. De moment, amb el mateix botó de l'esquerra amb el que estàvem, hi ha una tercera cosa que podem fer, que és clic sense deixar anar i arrossegar. Però abans d'això, deixeu-me tornar el doble clic, perquè no he acabat de comentar. Perquè és que sempre tinc el record del meu pare explicant-li ahir a la meva tieta com fer el doble clic. I la veritat és que va ser tot un espectacle perquè no aconseguia fer-lo el doble clic. Per tant, fa tants anys que tenim el retro entre nosaltres que donem per fet que tothom el sap fer anar. Però si algú comença de zero, com és la intenció d'aquesta sèrie que estem fent, doncs potser es cagarà amb mi per haver corregut massa. Per tant, anem a... Vam aixecar el doble clic, ens ha canviat el fons de l'escriptori. Si a algú no li surt, la majoria de problemes que té la gent amb el doble clic és que com que l'agafa amb por, entre un clic i el segon se li mou el ratolí. Si jo faig el clic, clic, molt lent, i entre un i dos em moc, ja no em va el doble clic. He d'estar amb el ratolí ferm, que no es mogui, tenir-lo ben subjectat i fer simplement el clic, 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 sense que es mogui el ratolí entre clic i clic. Clic, clic, ni molt ràpid ni molt lent. Clic, clic, i que entre clic i clic no es mogui el ratolí. Ja? Vinga, i si us segueix costant, doncs pràctica, pràctica, i més pràctica que la pràctica al mestre, com diuen. Tercera funció que podem veure amb el ratolí de l'esquerra, clic i arrossegar. Per què serveix això? Per moure coses, per exemple. Clic sobre la paperera, moc el ratolí, i veieu que queda com la paperera sombrejada. Quan deixo anar... Aquí es queda la paperera i aquí ja no hi és. S'ha mogut de lloc d'aquí fins aquí. Amb això d'arrossegar també serveix per poder seleccionar coses. En un altre vídeo en parlarem més en profunditat d'això de seleccionar. Però si jo em poso a un lloc on no hi hagi cap icona, si faig clic sense deixar anar i moc el ratolí, veieu que apareix com un quadrat. Aquest quadrat blau, si trepitjo les icones, les seleccionaré. I quan deixi anar, quedaran totes tres seleccionades. I jo ara em puc agafar una d'elles i moc les tres de cop. Veieu com me les emporto les tres? Clic de selecciono, selecciono les tres, les agafo i me les emporto aquí a la cantonada. Al principi només fareu servir aquest botó de l'esquerra. Els que comenceu de zero, de moment, clic de l'esquerra i més que suficient. Què fa el botó de la dreta? Doncs simplement sapigueu que si l'apreteu apareix un menú secundari amb opcions. 
Depenent de on apreteu el botó a la dreta, d'on tingueu la fletxa, apareixeran unes opcions o unes altres. Si em poso a la barra d'aquesta de baix i faig clic amb el botó a la dreta, apareixen aquestes opcions. Si em poso al mig de l'escriptori i faig clic amb el botó a la dreta, aquestes altres. Si ho faig sobre la paperera, aquestes altres. Sí? Bé, de moment el botó de la dreta res més, simplement que fa aparèixer opcions. De fet, amb el botó de la dreta també pots arrossegar coses i quan deixes anar llavors et pregunta què vols fer. Però això poca gent ho fa servir. Segur que molts ni ho sabien. Després la rodeta també ens serveix per si volem tirar avall una pàgina quan haguem de llegir més avall. Si, per exemple, entrem a una pàgina web qualsevol, jo què sé, per exemple, tela.cat, doncs per tirar avall amb la rodeta va molt bé perquè fas clic, 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 clic i vas tirant avall. I pots veure la pàgina sense haver de desplaçar la fletxa. Mentre la fletxa estigui dins de la zona que vull tirar avall, la rodeta em tirarà avall o amunt. Sí? Aleshores, ja per anar acabant, si algú necessita practicar una mica més, jo us recomano que us poseu a dibuixar. Si feu clic al botó de baix a l'esquerra que diu Inicio, això és el botó típic menú inici de tota la vida del Windows, doncs cliqueu aquí i, encara que no haguem explicat encara el teclat, escriviu Paint, P-A-I-N-T, i veureu aquí dalt que us diu Paint, aplicacion, feu un clic i entrareu en el programa de dibuix que porta per defecte el Windows, i us pot anar bé per millorar les vostres dots amb el ratolí, aprendre a agafar-lo bé, sentir-vos còmodes... Simplement es tracta que trastegeu, aquí dalt teniu diverses opcions. Jo puc agafar, per exemple, el lapis, vinc aquí, faig clic sense deixar anar, moc el ratolí i veieu, faig una línia. Que ho voleu esborrar? Doncs teniu dues opcions. O feu un rectangle pintat per dins amb color blanc i ho tapeu tot, per poder ser sense contorn. I ja està. Aquí no hi ha capes, per tant, tot el que havia pintat acaba de quedar literalment esborrat. Si dieu, hosti, no, que no ho volia fer, tranquils, aquí dalt veieu hi ha una fletxa que tira cap enrere que diu deshacer. Això existeix en molts programes, tant de bo la vida tingués un deshacer. I aquí, doncs, feu un clic i desfeu l'última opció. Si aneu fent clic, aneu desfent. I amb l'altra fletxa que mira cap a la dreta és el rehacer que ens permet tornar a fer el que acabem de desfer. Sí? Si no, també podríeu venir aquí a Arxivo, Nuevo, i quan us pregunti això dieu no guardar, ja en parlarem més endavant de tot això, i començaríeu també de zero per fer la vostra obra d'art. Apa, doncs això seria tot pel que fa al ratolí, un vídeo molt bàsic per la majoria de vosaltres, en soc plenament conscient, però com ja vam dir, no volem que es quedi ningú darrere, per tant, algú que comenci de zero, doncs totes aquestes coses algú li ha d'explicar. Ens hem deixat el teclat de portàtil, és veritat? Però bé, me'l salto tu, perquè bàsicament és com un quadrat tàctil, 
la ley de peanen de la marca al portátil doncs tendrá una forma de hacerlo una o una otra al principio lo básico sería que tú pasas el dip para la sobra y mous a la flecha ¿vale? una mica similar como en un smartphone pero segueixes tenint una flecha a la pantalla y tú mous aquella flecha moviendo el ratolí Llavors, abans sí sé que había dos botones marcados, el botón de la izquierda y el de la derecha, pero ahora ya no, ahora ya es un touchpad todo pla. Si fas un clic en el mateix touchpad es un clic y si la apretas dos cops es el doble clic. Y entonces, en función de cada marca hay gestos, o sea, puedes hacer así con pinza, como hacemos en los móviles para hacer zoom, pues ni a que fas así y et fa alguna cosa, o amb dos dits fas com la rodeta para tirar abajo, pero como cada panel de cada marca es diferente y algo que comienza de cero, pues yo os recomiendo que os agafeu a part del portátil también un ratolí. Recordeu que os dejo el link a la descripción de un ratolí que encara no he probado, pero que me em parece bastante prometedor y que es muy económico. Bien, entonces ahora sí que ya ja lo tendríamos todo. En el propio vídeo veremos el segundo dispositivo de entrada imprescindible para poder aprender informática como es el teclat y ya veamos si así la mayoría de vosotros aprendeu a escribir correctamente la L geminada. Apa, fins la semana que viene. Adiós amigos. Adiós.